Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing the lecture series of solving MCQs and sums of class 12 physics, today we'll be covering the second part of textbook unsolved sums of chapter 9 current electricity. Please check out the videos on MCQs and part 1 of sum solving on this chapter if you have not done it yet by clicking on the top right eye icon. The EMF of a cell is balanced by a length of 120 cm of potentiometer wire. When the cell is shunted by a resistance of 10 ohm, the balancing length is reduced by 20 cm. Find the internal resistance of the cell. This is a simple sa formula. Small r, the internal resistance is equal to capital R, L1 minus L2 upon L2. Or you can also write this as small r is equal to capital R, L1 upon L2 minus 1. So capital R is the resistance which is given as 10 ohm, jo shunt me connect kiya hua. L1 is the initial length which is 120 centimeter. Meter me likhenge to it will be 1.2 meter. Second time length was length decreased by 20 centimeter means it became 100 centimeter which is 1 meter. So we'll put it 1 over here. So this will be 10 into 1.2 minus 1 or you can say 10 into 0 0.2 or 2 ohm. So we got the internal resistance as 2. Let us check out the next sum. A potential drop per unit length along a wire is 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter. Yani log ne ye k ka value diya which is 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter. If the EMF of the cell balances against the length of 216 cm, find the EMF. So EMF is equal to K into L, which is equal to 5 into 10 raised to minus 3. Length will be 2.16 meter. 216 cm will be 2.16 meter. When we will multiply this, here will be 10.8 into 10 raised to minus 3. This will be 0 0.0108 volt this is the emf of the cell let us check out the next sum the resistance of a potentiometer wire is 8 ohm and length is 8 meter a resistance box and a 2 volt battery is connected in series with it what should be the resistance in the box if it is desired to have a potential drop of 1 micro volt per millimeter so, you look at this K value diyawa, which is 1 micro volt per millimeter. This is conventional term hai, volt per meter, so convert kar lete. Micro can be written as 10 raised to minus 6, and millimeter ko we can convert in meter by multiplying it by 10 raised to minus 3. So, we will get this as 10 raised to minus 3 volt per meter. So, we got K is equal to V by L, and V, we have this last. Part may be dekha tha, part 1 may be dekha tha. It is E into R divided by R plus R or ye L to yaan pe hai. So K we got as 10 raised to minus 3. EMF they have given as 2 volt. Resistance is 8 divided by resistance 8 plus this small r is internal resistance in general formula. But yaan pe it will be representing the resistance in the box that we are supposed to find. Or length to diya hua yaan pe 8 meter. So, ye 8 or 8 cancel ho jayega. Isko rearrange kar dete. So, we will have 8 plus R is equal to 2 upon 10 raised to minus 3. Ya 2 into 10 raised to 3. Ya isko hum log 2000 lik sakte. So, we got 8 plus R is equal to 2000. Or you can say R is 2000 minus 8. So, we got the resistance in the box as 1992 ohm. Hope you all understood this. Next wala sum dekh lete. Find the equivalent resistance between the terminals A and B in the network shown in the figure below. Given that resistance of each resistor is 10 ohm. Abhi yahan pe ye A and B nahi hoga. This question is basically resistance between F and B. So ye A ki jake pe we'll write resistance between F and B. Now har ek resistance ka value 10 ohm hai. So I am not writing it. Now let us say yahan pe ye current jo overall current flow hai that is I. ये अंदर जाने के बाद F2G जो करंट जा रहा है लेट अस से दैट इज I1 तो ये वाला करंट क्या आएगा दिस विल बी I minus I1 ये I1 जब ऊपर जाएगा तो वापस से स्प्लिट हो रहा है दो पार्ट में 
सो लेट से इसके अंदर जो करंट है जी टू ए दैट इज आई टू एंड बचा हुआ जो भी रहेगा विच इज आई वन माइनस आई टू वो यहाँ पे फ्लो होगा नाउ यू कैन सी एट दिस पॉइंट एच ये दोनों करंट एडअप हो रहे एंड इसमें से आई वन कैंसल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ आई माइनस आई टू ओवर ईयर और ये ऊपर वापस से आई टू आ रहा है पॉइंट बी पे ये दोनों करंट भी एड होंगे एंड फाइनली वी विल बी लेफ्ट विथ करंट आई आई होप ये आपको समझ में आए अब यहाँ पे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेलेंट रेजिस्टेंस व्हाट वी कैन डू इज द इक्वेलेंट रेजिस्टेंस विल बी नथिंग बट द टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय द टोटल करंट आई सो इफ आई कैन फाइंड दिस रेशियो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट एफ एन बी फाइन सो यहाँ पे के लगा लेते अप्लाइंग के इन लूप एफ जी H again F. So while going from here, since we are going in the direction of current, हम लोग ले लेंगे वैल्यू एस माइनस आई वन इंटू टेन क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई इंटू आर सो आई इज आई वन थ्रू दिस रेजिस्टेंस एंड सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू टेन है तो हम उसे एज इट इज लिखेंगे नेक्स्ट वाइल गोइंग फ्रॉम जी टू एच वंस अगेन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो हम लोग यहाँ पे माइनस ले लेंगे Again, resistance ka value is 10, and the current which is flowing through it is I1 minus I2. Now, while coming down from H, what we are doing is we are going in the direction opposite to the current. So, in this case, we will take this as plus. ये conventions मैंने first part में discuss किया था. I hope you all remember this. Why do we take this as plus? एक बार मैं recall करा देता हूँ. Because current always flows from higher potential to lower potential. है ना? तो अगर ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ तो नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव ले सकते हैं ऊपर वाला नेगेटिव ले सकते हैं रेजिस्टर का एंड एंड व्हेन वी आर रेसिंग अ लूप हमेशा याद रखो कि हम लोग सेकेंड टर्मिनल देखेंगे सेकेंड साइन देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड साइन हमें क्या दिख रहा है पॉजिटिव राइट right? इसके लिए हम लोग ने क्या लिया हुआ प्लस लिया हुआ सो वी गॉट टेन टाइम्स आई माइनस आई वन वापस से यहाँ पे भी सेम चीज है सेम करंट है सेम रेजिस्टेंस है सो विल कीप इट एज इट इज टेन आई माइनस आई वन या इसको आप ट्वेंटी आई माइनस आई वन भी एक साथ में लिख सकते हैं सो दिस इज इक्वल टू जीरो वेन यू विल रीअरेंज दिस यू विल गेट दिस एज टू आई माइनस फोर आई वन प्लस आई टू इक्वल टू जीरो नाउ फ्रॉम दिस वॉट यू कैन से इज आई टू इज इक्वल टू फोर आई वन माइनस टू आई Now let us apply KVL to loop G A B H G. So while going from here G to A, वापस से we are going in the direction of current. तो so current flows from higher potential to lower potential. Second sign हो गया minus. So we will put minus. And voltage निकालना है तो voltage का formula है I into R. R का value is 10. Current flowing is I2. A to B is again same thing. So it will be minus 10. I2 या आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते थे 20 I2 टू माइनस ट्वेंटी आई टू नेक्स्ट वेन वी आर कमिंग डाउन फ्रॉम बी टू एच वी आर गोइंग अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ करंट सो वी गॉट प्लस टेन आई माइनस आई टू एंड वाई आर गोइंग फ्रॉम एच टू जी वंस अगेन वी आर गोइंग इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे प्लस टेन आई वन माइनस आई टू दिस इज इक्वल टू जीरो Once we simplify this, we will have I plus I1 minus 4I2. This is equal to zero. Now what we can do is, ये जो हमें I2 का equation आया था, वो हम लोग ये equation में put कर सकते हैं. And when we simplify this, we will get that I1 comes out to be equal to 3 by 5I. And when we put this thing in this equation, मतलब I1 की जगह पे 3 by 5I, then this will give us The I2 का वैल्यू है टू बाई फाइव आई छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है आप लोग ट्राई करना मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इट इज वेरी सिंपल यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट क्यों हम लोग ये कर रहे हैं आई एल एक्सप्लेन इट लेट एस अप्लाई वन मोर के वी एल बिकॉज हमारे पास तीन अननोन है यहाँ पे I, I1 वन एंड आई टू तीन अननोन के लिए वी नीड तीन इक्वेशन सो लेट एस अप्लाई के वी एल टू द बिगर लूप नाउ मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी अगेन ए ओवर ईयर वेन वी स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी देर इज दिस टेन ओम का रेजिस्टेंस वी आर गोइंग इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट सो वी विल टेक इट एस माइनस टेन आई टू देन बी टू सी देर इज नथिंग सी टू डी नथिंग 
जब हम डी टू ई जा रहे हैं यहाँ पे ध्यान दे दो जब हम डी टू ई जा रहे हैं तो सेकेंड वाला साइन देखो क्या दिख रहा है हमें सेकेंड साइन प्लस तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस ई नाउ वेल गोइंग फ्रॉम ई टू एफ देर इज नथिंग एफ टू जी वट वी हैव वी हैव करेंट आई वन एंड वी आर इन दी डायरेक्शन ऑफ करेंट तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे माइनस टेन आई वन एंड वेल गोइंग फ्रॉम जी टू ए वी फाइंड वन मोर रजिस्टेंस और इस बार जो उसके थ्रू करंट है दैट इज आई टू दिस इज इक्वल टू जीरो लूप इज कंप्लीट अब इसको रीअरेंज कर देते सो वी विल गेट ई इज इक्वल टू टेन आई वन प्लस ट्वेंटी आई टू अब इसमें आई वन की जगह पे वी हैव पुट एन थ्री बाई फाइव आई आई टू की जगह पे वी विल पुट टू बाई फाइव आई लेट एस सिंप्लीफाई दिस सो ये हो जाएगा फाइव वन जा फाइव टू जा सो यू गॉट थ्री टू जा सिक्स आई एंड यहाँ पे फाइव फोर जा तो यू गॉट फोर टू जा एट आई सो लेट मी राइट इट ओवर यर वॉट वी हैव गॉट वी हैव गॉट ई इज इक्वल टू एट प्लस सिक्स विच इज फोर्टीन आई अब ये मैं आई को इस बाजू ले लेता हूँ सो वी गॉट ई अपॉन आई विच इज इक्वल टू फोर्टीन नाउ ऑब्जर्व दिस वट इज ई अपॉन आई दैट इज रजिस्टेंस सो हमें क्या मिल गया यहाँ पे हमारा टोटल रजिस्टेंस विच इज हाउ मच इक्वल टू फोर्टीन होम आई होप अभी आपको समझ में आया कि हमने I1, I2 में इतना मेहनत क्यों किया था सो so दैट यहाँ पे हम इजीली उसे पुट अप करके सॉल्व कर सके ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम है नॉर्मली इतना कॉम्प्लिकेटेड सम नहीं आता बट स्टिल आई होप यूल अंडरस्टूड दिस लेट एस चेक आउट दी नेक्स्ट सम अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ हंड्रेड ओम वॉट विल बी इट्स रीडिंग वेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ टू वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ट्वेंटी ये वाला फॉर्मूला हमने कई बार देख लिया V इज इक्वल टू ई आर बाय आर प्लस स्मॉल आर E EMF is 2, R is 100, and small R is given as 20. So we will get this as 200 by 120, or you can also write it as 5 by 3, yeah, 1.667 volt. Hope you all understood this. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button, and don't forget to share it with your friends and classmates. Based on your feedbacks and suggestions we'll be making videos under our 5 minutes lecture series for class 12 so please feel free to let us know the topics you want us to cover see you all in the next class this is professor sandeep from physics hq signing off